ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడైతే మూడు రాజధానుల అంశం తెర మీదకు తీసుకొచ్చారో అదే టైంలో సౌత్ ఆఫ్రికా మోడల్ తీసుకురావడం అసలు ఈ సౌత్ ఆఫ్రికా మోడల్ ఎందుకు తెర మీదకు వచ్చింది అసలు మూడు రాజధానులు ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నారు దీని వెనక కథ ఏంటి వారిని ఒక్కసారి చూసుకుంటే దేశంలో చాలా చోట్ల పలు రాష్ట్రాల్లో అలాగే పలు దేశాల్లో రాజధానులు చాలా అంటే రాజధాని ఎగ్జిక్యూటివ్ రాజధాని ఒక చోట ఉంటే హైకోర్టు ఒక ఒక చోట ఉంటే లెజిస్లేచర్ రాజధాని ఒక చోట ఉంటే పాలన ఎలా సాగుతుంది ఎందుకు అనేది దాని మీద ఒకసారి ఆలోచించి సౌత్ ఆఫ్రికా మోడల్ అనేది తెర మీద తీసుకొచ్చారు సౌత్ ఆఫ్రికా అంటే అందరికీ తెలుసు ముందు గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే దక్షిణ ఆఫ్రికాలో జాతి భేదం ఎక్కువ ఉంటుంది నల్ల జాతీయులు తెల్ల జాతీయులు అని గతంలో మనం సౌత్ ఆఫ్రికా అంటే ఒకప్పుడు గాంధీజీ గారు రైల్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఈయన నల్ల జాతీయుడు అని చెప్పి రైల్లోంచి తోసేసిన ఒక దేశం అనమాట అది సౌత్ ఆఫ్రికా దేశం ఓకే అయితే అక్కడ వివక్ష అంటే జాతి వివక్ష అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ అన్ని జాతులను ఒక ఎలాంటి విభేదాలు లేకుండా ఒక సమతుల్యం చెయ్యాలి అనే ఉద్దేశంతో అప్పట్లో సౌత్ ఆఫ్రికా దేశంలో మూడు రాజధానులను ఏర్పాటు చేశారు దాని ఆధారంగానే అక్కడ జాతుల్ని శాంతపరిచారు అంటే శాంతింపజేశారు ఆ మూడు రాజధానుల ఏర్పాటు వల్ల అయితే ప్రస్తుతం దక్షిణ ఆఫ్రికాలో ఎగ్జిక్యూటివ్ రాజధానిగా ప్రిటోరియా ఉంది అలాగే జ్యుడిషియల్ రాజధానిగా బ్లూమ్ ఫాంటేన్ ఉంది అలాగే లెజిస్లేటివ్ రాజధానిగా కేప్ టౌన్ ఉంటుంది ఈ మూడు రాజధానులు పెట్టడం వల్ల సౌత్ ఆఫ్రికా దేశంలో ఉన్న ఒక జాతి వివక్షను వివిధ జాతులను శాంతపరిచే ప్రయత్నంలో సక్సెస్ అయింది అక్కడి ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఆ వైరం ఆ జాతి వివక్ష ఇక్కడ లేదు కదా ఎందుకు ఇలా చేయాల్సి వస్తుంది అనేది చాలామంది ప్రశ్న అయితే వాస్తవానికి అభివృద్ధి అనేది ఒకే చోట కేంద్రీకృతమై ఉంటే గనక మిగిలిన ప్రాంతాల్లో మా ప్రాంతం అభివృద్ధి ఎందుకు చేయరు మా ప్రాంతంలో రాజధాని ఎందుకు ఏర్పాటు చేయరు అనే ప్రశ్న ఆల్రెడీ మొదటి నుంచి ఉత్పన్నం అవుతుంది జగన్ గారికి దృష్టిని కూడా పడింది ఈ నేపథ్యంలో నేను జగన్ గారు ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఎందుకంటే అమరావతిలో మొత్తం రాజధాని అక్కడే పెడితే గనక రాయలసీమ గతి ఏంటని అలాగే వెనకబడిన ఉత్తరాంధ్ర పరిస్థితి ఏంటని ప్రశ్నించే పరిస్థితి ఇదే టైంలో కర్నూలులో దాదాపు ఒక తొంభై రోజుల నుంచి అక్కడ హైకోర్టు ఏర్పాటు చేయాలి అని చెప్పి న్యాయవాదుల ఆందోళన దీక్షలు చేస్తున్న పరిస్థితి ఇలాంటి టైంలో జగన్ గారు ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఒక గురుతర బాధ్యతను ఆయన గుర్తుంచుకొని మొత్తం అన్ని ప్రాంతాలకు సమానంగా న్యాయం చేయాలని చెప్పి కర్నూలులో జ్యుడిషియరీ సంబంధించి రాజధాని అక్కడ పెట్టడం ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ విశాఖలో ఏర్పాటు చేయాలని అనుకోవడం అలాగే అమరావతిలో ఇది లెజిస్లేచ లెజిస్లేచర్ రాజధాని ఏర్పాటు చేయాలనుకోవడం దీంతో ఆ సౌత్ ఆఫ్రికా మోడల్ ఏంటి అనేది అర్థమైంది అయితే ఇది ఒక్క సౌత్ ఆఫ్రికాలో మోడల్లోనే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఎందుకు చేశారు అంటే చాలా ప్రాంతాల్లో రాజధాని చాలా రాష్ట్రాల్లో రాజధాని ఒక చోట హైకోర్టు ఒక చోట ఉన్న పరిస్థితి ఉంది ఒకసారి ఆ రాష్ట్రాలు ఏంటి ఎక్కడ రాజధాని ఉంది ఎక్కడ హైకోర్టు ఉందని ఒకసారి చూద్దాం ఉత్తరప్రదేశ్లో చూసుకుంటే రాజధాని లక్నోలో ఉంటే హైకోర్టు వచ్చి అలహా అలహాబాద్లో ఉంటుంది అలాగే ఛత్తీస్గఢ్లో చూసుకుంటే రాయ్పూర్లో రాజధాని ఉంటే బిలాస్పూర్ హైకోర్టు ఉంటుంది గుజరాత్ గాంధీనగర్ రాజధాని హైకోర్టు వచ్చి అహ్మదాబాద్ అలాగే కేరళ వచ్చి తిరువనంతపురం రాజధాని కొచ్చిలో హైకోర్టు అలాగే లక్షద్వీప్ కూడా కవరాటి రాజధాని కొచ్చి హైకోర్టు మధ్యప్రదేశ్కి వచ్చేసరికి భోపాల్ రాజధాని అలాగే జబల్పూర్లో హైకోర్టు ఉంటుంది ఇక ఒడిస్సా చూసుకుంటే భువనేశ్వర్ రాజధాని ఒడిస్సాకి కటక్లో హైకోర్టు రాజస్థాన్ చూసుకుంటే జైపూర్ రాజధాని రాజస్థాన్కి అలాగే బోధ్పూర్లో హైకోర్టు ఉంటుంది ఉత్తరాఖండ్లో డెహ్రాడూన్ రాజధాని ఉత్తరాఖండ్కి నైనిటాల్లో హైకోర్టు ఉంటుంది గోవా పానాజీ రాజధాని ముంబై హైకోర్టు అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఇటానగర్ రాజధాని గౌహతి హైకోర్టు అలాగే మిజోరాం ఐజ్వాల్ రాజధాని గౌహతిలో హైకోర్టు అది కూడా అలాగే నాగాల్యాండ్ కూడా గౌహతిలో హైకోర్టు కోహిమాలో రాజధాని ఇక పాండిచ్చేరి విషయానికి వస్తే పాండిచ్చేరిలో రాజధాని చెన్నైలో హైకోర్టు ఇలాగా ఒక్కొక్క ఒక చోట హైకోర్టు ఉంటే ఒక చోట రాజధాని ఉండడం ఇదంతా అంటే అక్కడ పాలన సక్రమంగా జరగట్లేదంటే చాలా అద్భుతంగా జరుగుతుంది ఎలాంటి ఇది లేదు సో ఇలా అందుకే సౌత్ ఆఫ్రికా మోడల్ను తీసుకున్నారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దీంతోపాటు ఏ ఏ రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడ రాజధానులు ఉన్నాయి ఎక్కడ హైకోర్టులు ఉన్నాయి అక్కడ పాలన ఎలా జరుగుతుంది అనే దాని మీద కూడా ఒక నివేదిక తెప్పించుకొని దాని మీద కూడా ఒక అధ్యయనం చేసి ఈ డెసిషన్ ఎందుకు తీసుకోకూడదు అనే ఒక ప్రశ్న ఆయన సభలో రేజ్ చేశారు సో సౌత్ ఆఫ్రికా మోడల్ ఎందుకు తెర మీదకి వచ్చిందంటే ఇది అనమాట కారణం చూద్దాం మరి ఒకవేళ ఈ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ తర్వాత 
జగన్ గారి నిర్ణయాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తే ప్రజలందరూ జగన్ గారు చెప్పినట్టు జగన్ గారు ప్రకటించినట్టు కర్నూలులో హైకోర్టు వస్తుంది ఎగ్జిక్యూటివ్ రాజధాని వై విజా విశాఖ అవుతుంది విశాఖపట్నం అవుతుంది అలాగే లెజిస్లేచర్ రాజధానిగా అమరావతి అవుతుంది చూద్దాం జరుగుతుంది స్టేట్ మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ